দুনিয়ার বুকিকে আমরা একে অপরকে ভালোবাসবো না প্রশ্ন আসতে পারে হ্যাঁ আল্লাহকে ভালোবাসা ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ তালা যতটুকু ভালোবাসতে হবে একে অপরকে আমরা ভালোবাসবো একে অপরে আমরা ভালোবাসবো যে আল যেখানে আল্লাহর ভালোবাসা নাই সেখানে আর ভালোবাসা নাই সেখানে আমরা ওই ভালোবাসা ত্যাগ করব স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে বাবা মাকে ভালোবাসে ছেলে সন্তানকে ভালোবাসে এইভাবে পরস্পর ভালোবাসা দুনিয়াতে রয়েছে আমি আপনাকে ভালোবাসি এই ভালোবাসার সূত্র হতে হবে একটাই যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর দুনিয়ার বুকে আপনি যদি করেন সাধারণ জিনিসও ভালোবাসেন নিয়ত করে সেটা সব পাবেন খাবার ভালোবাসেন কি জন্য এই জন্য যে খাবার ভালো ভালোবাসছি এই জন্য এই খাবার খেয়ে আমি আল্লাহর এবাদত করব আপনি সবের অধিকারী হবেন আর যদি খাবার ভালোবাসি শুধু পেটপুর উদরপুরের জন্য আপনি সবের অধিকারী হবেন না গুণাগারও হবেন না কিন্তু যদি কোনো খাবারটা এত ভালোবাসেন যে আল্লাহ নির্দেশনার বাইরেও খান আরাম খান এবং মনে করছেন যে এইটা ছাড়া আমার আর চলার পথ নাই আল্লাহ করুক আর যাই করুক আর না করুক আমি এটাই করবো ব্যাপারা হয়ে যান আপনি কাফের মুশ্রিকে পরিণত হবেন আপনার সেই ভালোবাসা আল্লাহর দরবার গ্রহণযোগ্য হবে না প্রথম প্রথম হারামে থাকে ধীরে ধীরে সেটা কুফুরি শিরিক পর্যন্ত পৌঁছে দেয় তবে একটা অন্যায় প্রথমে অন্যায় থাকে ধীরে ধীরে সেটা আস্তে আস্তে শিরিকের পর্যায়ে চলে যায় যখন আপনি আপনার প্রবৃত্তিকে সেখানে স্থান দেন এই প্রবৃত্তির ভালোবাসার মধ্যে একটি ভালোবাসা হচ্ছে আগামী কত তারিখ জানি একটা আসছে সেই হারাম ভালোবাসা সেটা বলার জন্যই আপনাদেরকে এই লম্বা টাইম কথাটা বলেছি এই হারাম ভালোবাসা শরীয়ত অনুমোদন করে না শরীয়ত বলে একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসবে বিয়ের পরে বিয়ের পরে জৈবিক ভালোবাসা মানুষের ভিতরে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন এটা অস্বীকার করার জো নাই যারা এটা অস্বীকার করে তারা বাস্তবতাকে অস্বীকার করে খ্রিস্টানরা এটা অস্বীকার করে এই জন্য তাদের মধ্যে আপনি গ্রন্থ বলিউম ওপর বলিউম পাবেন তারা কি করে অন্যায় কাজগুলি করে বিয়ে করে না এরপরে যা তাদের মধ্যে যে সমস্ত মেয়ে যারা আছে সন্ন্যাসী বা ছেলে সন্ন্যাসী এদের মধ্যে যে খারাপ কাজগুলি হয় সেগুলোর উপরে বহু বহু ভলিউম লেখা হয়ে গেছে পত্রিকায় আসে এবং তারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করছে কয়েকদিন আগেও পত্রিকায় আসছে সাইল্ড এভিউজ তারা করছে ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে এগুলো পত্রিকায় আসছে বিভিন্নভাবে যে কোথায় কোথায় হচ্ছে সেগুলি কেন হয় কারণ মানুষ তার জৈবিক যেটা চাহিদা আছে সেটাকে সে অস্বীকার করছে এটা আর এটা কখনো বলেন না ইসা আলাই সাল্লাম যে কাজটি করো তিনি সময় পাননি বিয়ে করতে তাই বলে তোমরা কেউ বিয়ে করবে না এটা তিনি বলেন নাই এই এই বৈরাগ্যবাদ ইসলাম সমর্থন করে না ঈসা আলাই সাল্লাম ইসলামের উপরে ছিলেন ইন আশ্রানি ধর্ম কোনো আল্লাহর কাছে কোনো ধর্মই নয় ইহুদি ধর্ম আল্লাহর কাছে কোনো ধর্ম আল্লাহ এই দুটাই কোনোটাই নাজিব করেন নাই আল্লাহ তালা ইসলাম দিয়েছেন প্রথম নবী আদম আলাই ইসলামকে শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামকে সবাই ইসলামের উপর ছিলেন ইসলাম থেকে বের হওয়ার পরে একজন ইহুদি হয় কেউ নাসরানি হয় কেউ মাজুস হয় কেউ সবেই হয় বিভিন্ন দল বিভক্ত হয়ে যায় কিন্তু সমস্ত নবী ছিলেন ইসলামের উপরে ইসলাম কখনও সমর্থন করেনি বৈরাগ্যবাদ ঈসা আলাই ইসলাম কখনও বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করেনি তারা বৈরাগ্যবাদের মধ্যে লিপ্ত ছিল সেই বৈরাগ্যবাদের কারণে বিয়ে হতো না ওদের মধ্যে বিয়ে না হওয়ার কারণে ব্যালেন্টেন সেন্ট ব্যালেন্টেন সাধু ব্যালেন্টেন তিনি এই কাজটি করেছেন গোপনে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন এই জন্য তারা সেটাকে স্মরণ করার জন্য সেই দিনটা তারা সেটা পালন করে না উজবিল্লা একটা গোপন কর্মকে প্রকাশ্য একটা বেহায়াপনায় পরিণত করেছে যারা তাদের জিনিসটা আমরা আমাদের কেন সমাজে কেন প্রচলন করতে যাচ্ছি যারা এই সমাজ এটা প্রচলন করছে এরা প্রত্যেকেই গুণাগার হবে যত মানুষ এই কাজটি করবে তত মানুষের গুণা তাদের ঘাড়ে চড়বে সুতরাং প্রত্যেক ইমানদার উচিত জানা যেটা কোথেকে আসছে খ্রিস্টানরা তাদের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থাপনা নাই সমাজ নাই তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন নেই পরস্পর পর সন্তান রেখে চলে যাচ্ছে সরকারের সন্তান হয়ে গেছে বহু বছর পরে সে সন্তান আবার বিয়ে করতেছে খবর নাই কোথায় রেখে গেছে এই জাতীয় বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা এবং এই জাতীয় উশৃঙ্খল জীবন যারা যাপন করে তাদের কাছে একদিনের ভালোবাসা খুব প্রিয় বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বেহায়া দিবস সেই দিবস তাদের কাছে হতে পারে ইসলাম প্রতি মুহূর্ত আল্লাহকে ভালোবাসতে বলে রাসুলকে ভালোবাসতে বলে ইমানদারকে ভালোবাসতে বলে বাবা বাবাকে ভালোবাসতে বলে বাবা তার সন্তানদেরকে ভালোবাসে স্ত্রী স্বামীকে স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে এবং মুসলিমরা ইমানদাররা একে অপরকে ভালোবাসে এই ভালোবাসা আল্লাহর দেয়া নেয়ামত এটাকে ইসলামরা মুসলিমরা সবসময় মাথায় রাখে এখানে ওই জাতীয় বেহায়া বেলেল্লাপনা বিশ্ব বেহায়া দিবসের এই জিনিসগুলো আসার কোনো সুযোগ নাই ইমানদার মাত্রেই স্মরণ করতে হবে যে আমি আল্লাহর জন্য আমার বাবা মাকে ভালোবাসি ইমানদার মাত্রেই মনে করতে হবে আল্লাহর জন্য আমি সমাজকে ভালোবাসি আমার দেশি মানুষকে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে সেখানে অন্য কোনো কিছু স্থান নেই জৈবিক চাহিদার জন্য সে ভালোবাসা আসবে না যারা এই জাতীয় 
জিনিস করে তার হারাম কাজ করছে এ হারাম থেকে বিরত রাখা আমাদের দায়িত্ব তাহলে এই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রথম কাজ হবে এই জাতীয় অনুষ্ঠান হারাম সেটা বিশ্বাস করা দ্বিতীয় কাজ হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন মান তেসবাহাবে কৌমিন ফাউয়া মিনহ কেউ যদি কোনো জাতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে মারাত্মক কথা আপনি ইহুদি নাসারাদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন না আপনি বিহুদ্দিন আসাদের সামঞ্জস্য বিধান না করে আপনার সামঞ্জস্য বিধান হবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার সাথীদের কীভাবে ভালোবাসতেন আয়সরাদি আল্লাহ আনহাকে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আপনারা জানেন যে যেই জায়গায় আয়সরাদি আল্লাহ আনহা কামড় দিতেন গোস্তে টুকরাটি রাখতেন রসুল সেই জায়গাটার মধ্যে কামড় দিতেন স্ত্রীকে কেমন ভালোবাসতেন চিন্তা করে দেখেন দেখিয়ে দিয়েছেন পরস্পর খেলাধুলা করে আচার আচরণ করে দুনিয়ার সমস্ত কেমনে ভালোবাসতে হবে ভালোবাসা স্ত্রীকে ভালোবাসার নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন আয়সরা দি আল্লাহ দেখিয়েছেন কীভাবে ভালোবাসতে হবে স্বামীকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহা দেখিয়েছেন কীভাবে ভালোবাসতে হবে স্বামীকে কীভাবে কীভাবে ভালোবাসতে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন ওই কথাগুলি মিথ্যা যে এই কথাগুলি রচনা করা হয় ইউসুফ জোলেখার নামে মিথ্যা কথা এরকম কোনো ভালোবাসা ছিল না এরকম কোনো নাটক ছাটক সিনেমা কিছু দেখবেন না এগুলি মিথ্যা স্যার মিথ্যা স্যার এবং মিথ্যা স্যার এগুলির সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল নবীরা সঠিক সমস্ত ভালোবাসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বিবাহ পূর্ব কোনো সম্পর্ক ইসলাম সমর্থন করে না এই জাতীয় বিবাহ নারী এই জাতীয় একজন যুবক যুবতী বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক করবে ইসলাম সেটা অনুমোদন করে না সেটা সম্পূর্ণরূপে হারাম যদি এরকম কিছু দেখা যায় বিয়ে হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় ওষুধ বিয়ে দিয়ে দেয়া বিয়ের পরে তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বিয়ে পূর্ব কোনো কিছু অনুমোদন করেননি সাহাবায় কেরাম তা করেননি ইমামরাও তা করেননি কেউ করতে পারে না এটা সামান্যতম সময়ের জন্য হয় এই জন্য বিয়ের এই জাতীয় লোকগুলি বিয়ের পরে আর ভালোবাসা কিছু খুঁজে পায় না তখন তারা এই বিয়ে ভেঙে যায় অন্যখানে বিয়ে করতে চেষ্টা করে অন্য অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে কারণ তারা শরীয়তকে লঙ্ঘন করেছে তারা শরীয়তকে মেনে চলেনি এই জন্য বিয়ে পূর্বে কোনো ভালোবাসা ইসলাম অনুমোদন করে না আপনার মেয়েকে পাঠিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে আপনার ছেলেকে পাঠিয়েছে ইউনিভার্সিটি তাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন তারা কি অন্যায় কিছু করছে কি না এই জাতীয় যারা গোলাপ বিক্রি করে আপনি তাদেরকে তাদের নিষেধ করেন যে এই জাতীয় গোলাপ ওই যে দিন গোলাপ বিক্রি করা যাবে না ওই দিন গোলাপ একে অপরকে দেওয়া যাবে না গোলাপ দেওয়া যাবে না এই জাতীয় কোনো কিছুই তাদেরকে দেওয়া যাবে না গ্রিটিংস দেওয়া যাবে না সে মেসেজ দেওয়া যাবে না সবগুলি হারাম কাজ এই জন্য এই জাতীয় ও বিয়ে পূর্ব ভালোবাসা বিয়ে পূর্ব সম্পর্ক বিয়ে পূর্বে একে ঘেঁষা ঘেঁষি শরীয়ত অনুমোদন করে না তা থেকে আমাদের দূরে সমাজকে দূর রাখতে হবে যারা এই সমস্ত কাজ করে তারা আমার কারো সন্তান আমার কারো বউ আমার কারো বোন কারো কিছু হবে আপনি যদি ঠিক থাকেন আপনার পরিবারকে আপনি ঠিক রাখতে হবে আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন এর নাই দা ইউসের জন্য আপনি দায়ী হবেন কারণ দা ইউস এটাই ওই ব্যক্তি হচ্ছে দা ইউস যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন হতে দেখছে তার পরিবারে খুব খবিশ কাজ হচ্ছে দেখে চুপ করে থাকে অনেকে কথা বলতে সুযোগ করে দেয় না উদুবিল্লা সে ব্যক্তি দা ইউস যে ব্যক্তি এই জাতীয় সুযোগ করে দেয় যে ব্যক্তি জানে যে তার মেয়ে সন্ধ্যার পরে বসে আড্ডা দিচ্ছে কোনো ছেলের সাথে এবং সে চুপ করে রয়েছে সে ব্যক্তি দা ইউস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আর দা ইউস উলাইয়ের কুল জান্না দা ইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না আমি আশ্চর্য হই ওই সমস্ত ওই সমস্ত মেয়েদের প্রতি তাদের কি কোনো মা বাপ নাই তাদের কোনো ভাই নেই তাদের কি তাদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই যারা রাস্তার মধ্যে সন্ধ্যার পরে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয় যারা পার্কে আড্ডা দেয় যারা বিভিন্ন জায়গায় বসে আড্ডা দেয় তাদের কি বাবা মা নেই তারা কি মনে করেন আল্লাহর কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে অবশ্যই তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে সুতরাং আমরা যেন এই কাজ থেকে বিরত থাকি এই দিবস পালন করা যাবে না এক নম্বর কাজ এই দিবসে কোনো বেচা কেনা করা যাবে না দ্বিতীয় কাজ তিন নম্বর হচ্ছে এই দিবসে কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাথে কোনো রকমের উইস করা যাবে না চতুর্থ হচ্ছে যে এই দিবস যখন আসবে মানুষকে সাবধান করতে হবে যে কাফেরদের এই জিনিস যেন আমাদের সমাজে প্রবেশ না করে কুফুরি সমাজের জিনিস আমরা গ্রহণ করব না আমাদের জন্য আল্লাহ এবং তার রসুল যথেষ্ট আল্লাহ এবং রসুল আমাদেরকে দুনিয়ার বুকে কীভাবে চলতে বলেছে সেভাবে চললে আমরা জান্নাতে যেতে পারব নইলে আমরা দুনিয়ার বুকেও পদভ্রষ্ট হব আখরাতে আমরা হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হব আল্লাহ আমাদেরকে এই জিনিসগুলি সুন্দরভাবে বোঝার তৌফিক দান করুন দেখেন এই যে ভালোবাসা দিবস প্রথম কথা দিবস পালন করা ভালোবাসা দিবস যদি নাও হইত হ্যাঁ যুবক যুবতীর ভালোবাসা দিবস এই ভালোবাসা দিবস মানে কিসের ভালোবাসা দিবস বাপ মেয়ের ভালোবাসা দিবস আল্লাহকে ভালোবাসার দিবস রসুলকে ভালোবাসার দিবস হ্যাঁ ইসলামকে ভালোবাসার দিবস কোরআনকে ভালোবাসার দিবস হ্যাঁ আত্মীয় স্বজনদের ভালোবা
নিজের ছেলে মেয়েকে ভালোবাসা দিবস আদর করার দিবস না নোংরামি জেনার ভালোবাসা দিবস এটা ভালো তেরো শোনা রাখে এই ভালোবাসা দিবস মানে একজন যুবক যুবতী একটা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কে ভালোবাসবে আর গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড কে ভালোবাসবে আর ফ্রেন্ড ছাড়া স্কুল কলেজে থাকতেই পারে না আরে স্কুল কলেজে লিখা পড়া করিস তোর একটা গার্লফ্রেন্ড নেই জিজ্ঞাসা করছে আজকে আর তুই কত বোকারে কোন যুগের লোকরে তোর একটা গার্লফ্রেন্ড নেই ও যেন বোকা সমাজে স্কুলের মধ্যে বোকা ও যদি না থাকে তো আবার মেয়ে কি ওর বান্ধবীরা জিজ্ঞাসা করছে যে আমার আছে একটা বয়ফ্রেন্ড তোর বয়ফ্রেন্ড নেই হ্যাঁ কারো সাথে তোর ইয়ে নেই প্রেম নেই হ্যাঁ আউজবিল্লা আউজবিল্লা এসব ফাহেসা অশ্লীলতা ভালো করে শুনে রাখে আজাবুন আলিউ ফির দুনিয়াওয়ালা আখেরা দুনিয়া আখেরাতে কঠোর আজাবু রয়েছে এই যে ভালোবাসা প্রথম কথা দিবস পালন করে হারাম যতগুলি দিবস রয়েছে ঈদ উল ফেতের ঈদ উল আজহা ছাড়া সবগুলি কি হারাম ভালো করে শোনা রাখেন ঈদ উল ফেতের ঈদ উল আজহা ছাড়া ঈদে মিলাদুন নবীর দিবস জায়েজ আজকে হচ্ছে ফুলের দিবস জায়েজ আজকে হচ্ছে ফলের ফ্রুটের দিবস জায়েজ আজকে আমাদের খাদ্য হচ্ছে ভাত আজকে ভাতের দিবস জায়েজ কোনটাই জায়জ নাই একমাত্র ঈদ উল ফেতের ঈদ উল আজহা ছাড়া কোন দিবসই জায়জ নাই আজকে আমার ছেলের জন্ম দিবস জায়েজ ম্যারেজ ডে বিবাহ দিবস জায়েজ এগুলি ইহুদি নাসারাদের অনুকরণ করা বেদা কথা বোঝা গেছে তাহলে যেগুলোতে অশ্লীলতা নেই জেনা ব্যবিচার নেই সেগুলি দিবসই যদি হারাম হয় তো এই ভালোবাসা দিবস যেটা হচ্ছে নোংরামি দিবস যেটা হচ্ছে জেনা ব্যবিচার দিবস যেটা হচ্ছে প্রেমের বাজার গরম করে দিয়ে চরিত্র ধ্বংস করে দেওয়ার দিবস সেই দিবসটা কি করে জায়জ হইতে পারে কত দিক থেকে হারাম চিন্তা করেন নবী করিম সাল্লাম একটি হাদিস দিয়ে শেষ করছে এই রকম এই ভালোবাসা দিবস এই দিবসে কি হয় না জেনা হয় না কত রকম জেনা আছে নবী করিম সাল্লাম এই হাদিসটা দিয়ে শেষ করছে সেই বোখারিত রয়েছে সেই মুসলিম রয়েছে সেই মুসলিম একটু বিস্তারিত হয়েছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন লিখে রেখেছেন আদম সন্তানের ওপর যে কার কতটা জেনা হবে কার কতটা হাজদমিনা জেনা কার কতটা জেনা হবে কেউ অনেক জেনা করবে কেউ কম জেনা করবে কেউ কিছু জেনা করবে কেউ কিছু জেনা করবে তারপরে নবী কারিসাল বলছেন যে জেনা শুধু এই নয় যে অবৈধ সহবাস করা সেটা তো বড় জেনা ওলা তাকরা বুঝতে না ইন্ন কানা ফায়সা কিন্তু এছাড়াও অনেকগুলি জেনা আছে বলছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জবানের জেনা জিভ্যার জেনা কথার জেনা কি হ্যাঁ এটা যুবতীর সাথে হলো তোমাকে আমি ভালোবাসি তোমাকে আমি খুব লাইক করি আজকাল বলছেন না তোমাকে খুব আমাকে ভালো লাগে এই যে বললেন এই যে কল করছেন একটা পরের মেয়েকে যেটা আপনার জন্য হালাল নয় যার সাথে এই ধরনের কথাবার্তা হালাল নয় এটা জেনা নয় এটা জেনা তো ভালোবাসা দিবসে এক অপরকে কথা বলছে যুবক যুবতীর সাথে জেনা না হ্যাঁ কথার জেনা আচ্ছা তারপরে নবিসাল বলছেন যে চোখের জেনা জেনাল আইনে আর নজর চোখের জেনা হচ্ছে এই দেখা যুবক যুবতী যে প্রেম করে দেখে না যুবক যুবতীর দিকে তাকাচ্ছে তারপরে ওর জন্য পাগল হচ্ছে আর থাকতে পারছে না আর ওই যুবতী এই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে তখন আর ওকে ছাড়া থাকতে পারছে না হ্যাঁ তখন আর কি বাপকে আর মাকে আর ভাইকে আর বংশকে কার কি হইলো মুখ মুখ কালো হইলো চ তোর সাথে চলে যাবো সব বাপের ধন সম্পদ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল করছে না তাহলে জবানের জেনা হচ্ছে প্রেমের গল্প হচ্ছে চোখের জেনা হচ্ছে এক অপরকে দেখে তখন পছন্দ হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে পায়ের জেনা হচ্ছে দেখা করার জন্য কলেজ থেকে বেরোবে মেয়েটাকে দেখার জন্য এসে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তাতে এখান থেকে হেঁটে যাবে বা যাবে ওকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে অথবা মেয়েটা যাচ্ছে বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখছে ওই যে ছেলেটা ওখান দিয়ে যাবে সব দেখবে তাকাচ্ছু করছে না এই যে হেঁটে গেল পায়ের জেনা পায়ের জেনা আলমাসি না বিশ্বাস বলছে হাতের জেনা যখন বেগানা কোন মহিলাকে টাচ করলো ছুইলো এটা জেনা হলো না শুধু গায়ে হাত দিল একটু একটু চিমটি কাটলো একটু সেটা জেনা ভালো করে শুনে রাখে জেনা গায়ে হাত বাড়াইলো এটা জেনা হাতের জেনা হইল জি মনের জেনা কলবের জেনা ও নাফসু তাতা মান্না ও তাসতেহি নবী স্যার বলছেন 
আর মনটা যে আছে হৃদয়টা আছে এটা আকাঙ্ক্ষা করে যদি ওকে পেতাম যদি ওকে কাছে পেতাম যদি ওর সাথে একটু কথা বলতে পেতাম যদি ওকে একবার দেখতে পেতাম এই যে মনটা চায় ওর সাথে যদি একটু যোগাযোগ হয়ে যেত ওর সাথে যদি একটু কথা বলার সুযোগ পেতাম এই যে মনটা শৈতানি মন এটা হচ্ছে মনের যে না কলবের যে না মনটা চাইছে কাউকে তো এই যে অন্তর থেকে লাইক করা আমি তোমাকে লাইক করি আই লাভ ইউ তোমাকে আমি ভালোবাসি এটা হচ্ছে কিসের যে না কিসের যে না কলবের যে না কলবের এই যে ভিতরে আগে কলব চাইছে এটা যে না আর জবানে যেন ফিটে বললেন ওটা জবানে যে না হইল অলফার যো ইসাদ দেখো যা লেখা ওই ওকে যে বহু আর লজ্জা স্থান এইটাকে বাস্তবায়ন করে অথবা বাস্তবায়ন হতে ব্যর্থ হয় এতগুলি হইল হাতের যে না হইল পায়ের যে না হইল চোখের যে না হইল মুখের জবানের যে না হইল আর কলবের যে না হইল তারপরে একটা সময় সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলে দেখা করা যায় কিনা চেষ্টা করলো দেখা করার বড় যে না করার ব্যবিচার করার কিন্তু কেউ গিয়ে যে নাই লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল আর কেউ সুযোগ পেল না তাকিয়েই থাকলো জি হ্যাঁ এই হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের হাদিস তো এই যে ভালোবাসা দিবস হোক অথবা স্কুল কলেজে যে প্রেমের বাজার গরম হওয়া হোক এগুলিতে সবগুলি যে না হচ্ছে মুসলিম সমাজে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে কাফেরদের ঘরে যে সব জেনাগুলি হইতো স্কুল কলেজে সহশিক্ষার কারণে মুসলিম সমাজে এই জেনাগুলি হচ্ছে মুসলিম সমাজে এই জেনাগুলি হচ্ছে সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী আপনি আপনার মেয়েকে কখনো সহশিক্ষায় পড়াবেন না আল্লাহ এই পড়া ফরজ করেনি বরং হারাম করেছেন যেই পড়া সহশিক্ষায় মেয়েকে পড়াইতে হবে মানে আপনার সহশিক্ষা দিয়ে ইজ্জত নষ্ট করে পড়াইতে হবে মাদ্রাসা করেন আলহামদুলিল্লাহ পয়সা দিয়েছে মাদ্রাসা করেন দিনের শিক্ষা দেন তার সাথে দুনিয়ার শিক্ষা দেন পয়সা খরচ করে পড়ান আপনি সেপারেট শিক্ষার ব্যবস্থা করে প্রাইভেট স্কুল মাদ্রাসা খোলেন আর সেগুলিতে ইসলামও শিখান এবং দুনিয়াও শিখান কোনো অসুবিধা নেই যদি সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা না থাকে তাহলে দেশের কথা বলছি আর আল্লাহ রব্বুল আমার কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন আমাকে আপনাদেরকে আপনাদের পরিবারকে ছেলে মেয়েদেরকে সমস্ত ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করেন এবং আমাদেরকে বাতিল করে দেয় সরাসরি সামনে রসগোল্লা মানুষটা খুলে ফেলে দিলে মাসি ঢোকবে ঠেকা দিব হে মাসি তুই বসিস না মাসি মারার জন্য কাজ হবে কোরআনে কোথাও বলেনি লা তাজনু বলেছে লা তাকার বুঝতে না জেনার নিকটবর্তী হয় না জেনা করোনা বলে আগে জেনার নিকটবর্তী হয় না বলা আছে কোরআন সব জায়গায় নিকটবর্তী করে যে বস্তু ওই নিকটবর্তী করার বাস্তুগুলো যে বাদ দিয়ে দেন তাহলে জেনা হতো না দেশে হাত যে নাই চোখের জেনা কানের জেনা হাতের জেনা জবানের জেনা এগুলো নাই প্রতিদিন এই জেনা হচ্ছে স্কুলে কলেজে সব জায়গাতে হচ্ছে ইভেন মাদ্রাসাতে হচ্ছে কো এডুকেশন এখন মাদ্রাসা চলছে আলিয়া মাদ্রাসাগুলিতে যতই বোরকা পড়েন আপনি আপনার নড়া চড়া উঠা বসা সব দিকে ওই ছেলেটা নজর যাবেই আর মেয়েটা নজর ছেলের দিকে আসবে চোখের জেনা হচ্ছে না মনের কল্পনা জেনা হচ্ছে না এই জেনা করাচ্ছেন আপনি আর খাবার ধার ধর্ষণ করো না হবে এই যে অবস্থা চলছে যদি কোরআনকে মানুষ মেনে নিত তাহলে এই দুর্দশা আমাদের হইত না শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের কিছু দেশীয় কালচার রয়েছে তার চেয়ে কিছু আন্তর্জাতিক কালচার ইহুদ এবং খ্রিস্টানদের সেগুলি আমাদের উপরে যেন চেপে আসছে সেই কালচারগুলিকে আমরা এমনভাবে লালন করতে যাচ্ছি পালন করতে যাচ্ছি মনে হচ্ছে যেন ইসলামী কালচার ইসলামী ঈদ উৎসব আমাদের কাছে হার মেনে যাচ্ছে তার চেয়েও আমরা সেগুলিকে প্রাধান্য দিচ্ছি আসছে একটি বিশ্ব অশ্লীল দিবস বিশ্ব অশ্লীল দিবস চোদ্দই ফেব্রুয়ারি চোদ্দই ফেব্রুয়ারির অশ্লীলতা একজন মুসলিম কখনো এই অশ্লীলতার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন ইতিহাস বলে 
এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে তার উৎপত্তি হচ্ছে খ্রিস্টানদের থেকে সেই দুই শত উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যে রোম তারা ছিল প্রতিমা পূজারি মূর্তি পূজারি তারা জনক এই ভ্যালেন্টাইন এই ধর্মযাজক খ্রিস্টান ধর্মযাজককে যেভাবেই যে কারণেই হোক না কেন তাকে কারাগারে আবদ্ধ করলে তার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভালোবাসা তার ভক্তরা দেখাতে যায় সেটাকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে সেটাকে স্মৃতিতে ধরে রাখার লক্ষ্যে পরবর্তীতে জাতীয়ভাবে এই ভালোবাসার দিবস তারা উদযাপন করে একজন মুসলিম কিভাবে সেটাকে গ্রহণ করতে পারে আজকে আফসোসের সাথে বলতে হয় মুসলিম ভাই তার মুসলিম বোনকে এই দিবস উদযাপন করছে ফুল ভালোবাসার বা স্নেহের বা শ্রদ্ধার ফুল বিনিময়ের মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকেও এই দিবসটি উদযাপন করছে উভয়ের মাঝে কিছু বিনোদন বিনিময়ের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার জন্য কিভাবে এটি বৈধ হতে পারে কোনো সন্দেহ নেই এ ভালোবাসা তো হচ্ছে একটি ধোকার ভালোবাসা কারণ আজকে দেখবেন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি একজন আরেকজনকে ফুল দিয়ে ভালোবাসা বিনিময় করছে আবার কিছুক্ষণ পরেই পরের দিনে দেখবেন যে হাতে পিস্তল নিয়ে সন্ত্রাসী বিনিময় করছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারিতে ফুল দিয়ে ভালোবাসা বিনিময় করে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিদায় হতে না হতে পিস্তল দিয়ে সন্ত্রাস বিনিময় করে দুর্নীতি বিনিময় করে তাহলে কোন ভালোবাসা এটা এটি একটি ধোকা এটি একটি নংরা চর্চার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয় এটি একটি অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নয় সুতরাং কোন মুসলিমের কোনোভাবেই এগুলিতে সম্পৃক্ত হওয়া সমর্থন দেওয়া এটাকে পছন্দ করা কোনো মুসলিমের মাঝে ইমান থাকলে তার জন্য কখনো এটি বৈধ হতে পারে না অবশ্যই একজন মুসলিমকে এটি বর্জন করতেই হবে এটাকে ঘৃণা জানাতেই হবে এটা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মানুষকেও বিরত রাখার জন্য তাকে সাধ্য অনুযায়ী সুন্দরভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে আবার ফিরে এসেছে নইলে ভালোবাসা দিবস হয় ফেব্রুয়ারিতে আর এত ঢাকা এই যে ছেলেগুলো দেখছেন না আমি তোমার উপরে অপবাদ দিনি যুবক তোমাকে বলছি মাত্র তুমি ভালো হও তোমাকে ফেরস্তার মতো মনে করি সেটা ভিন্ন কথা তবে তোমাকে বলছি এই যে বসে আছে এখানে হাজারো যুবক আছে এই ষোলোই ফেব্রুয়ারির এইসব জন্ম ভালোবাসা দিবসের ওই যে মেয়েগুলো বসে আছে ও পার্কেও যায় পার্কেও যায় ওর বাপ আবার তাহার জুতো পড়ে সব ধর্মের সাথে ফাইজলামি করে বোরখা পরে আছে মোবাইলে খোঁজ নিয়ে দেখেন ওই মেয়েটার যে বোরখা পরে আছে তার কত ছেলের সাথে প্রেম আছে লজ্জা হয় না তোমার মেয়ে তোমার একটু লজ্জা হয় না মেয়ে মানুষ তুমি বোকা মেয়ে তুমি হিসেব করেছ এদিকে শোনো এ লোটা চুরি করেছে পাপ করলো এ লোটা জেনা করেছে পাপ করলো এ লোকটা সুদ খেয়েছে পাপ করলো সে ও বুঝে যে সুদ খেলাম খারাপ হচ্ছে এ লোকটা হত্যা করেছে পাপ করলো নির্বাচন করতে এসে লোকটাকে হত্যা করলাম সবকিছু বুঝছে তোমার পাপটা কেমন তোমাকে বলি তুমি ঢং দেখাতে গিয়ে মাথার চুল ঢাকলে না নগ্ন পোশাক পরে শরীরকে উঁচু করে উঁচু নিচু দেখে চলতে থাকলে তুমি কি বুঝতে পেরেছ তোমাকে দেখে কত মানুষ পাপ করেছে তোমার অজান্তে কত মানুষ পাপি তুমি কি সেটা জানো কথা বুঝাতে পারছি না মনে হয় দেখো তোমার অনিচ্ছায় কত মানুষ পাপি তুমি তো এমনি ঢং ঢং করে ল্যাংটা হেঁটে বেড়াচ্ছ তো তোমাকে দেখে কত মানুষ পাপ করছে তাকে তুমি একটু বিবেচনা করেছ 
পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যদি তোমাকে দেখে থাকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যত পাপ করেছে তত পাপ তুমি একাই করেছ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যত পাপ করেছে তোমার বাপ একাই তত পাপ করেছে এক পাপ তিন ভাগে বিভক্ত পঞ্চাশ জন লোক পাপি তোমার বাপ পাপি তুমি পাপি বুঝাতে পারছি না কথা মনে হয় তিনটাই সমান এ মেয়েটা কিন্তু অজান্তাই করছে এ মনে করছে যে এভাবে চললে কি হবে চলেই তো সবাই ওটা তো খালাতো ভাই এটা তো ফুফা তো এটা তো ভাই আশ্চর্য বাপেও বলছে যে এই আহমাদ তোর বোনকে নিয়ে যত ওটা খালাতো বোন বাপও বলছে আর মায়ের কত আচরণ নোংরা বিবাহ দিয়েছে বড় মেয়ের সাথে জামাই বাড়িতে এসেছে ছোট মেয়েটা মাস্টার ডিগ্রি পাস করেছে এখনো বিবাহ হয়নি মায়ে বলছে খালেদা তোর দুলা ভাইকে চা দিয়াই তোর দুলা ভাইকে পান দিয়াই তোর দুলা ভাইকে পানি দিয়াই তো এই মেয়েটা যুবতী মেয়ে ভাইয়ে বলে ঢং দেখে যাচ্ছে এ তখন চায়ের কাপটা রেখে দেওয়া ওকে কোলে করে নিয়ে বসে আছে বাপ মায়ের একটু লজ্জা হয় না একটা তো দিয়েছেন বিবাহ সূত্রে আর একটা ফাও দিলেন কেন ধর্ম এতই বোকা আচ্ছা আপনার স্মরণ বোধ হয় না কেন বস কথাটাই প্রতারণা এইরকম কোন নাম দুনিয়াতে নেই এই দিবসটার নাম সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে বাবা ভ্যালেন্টাইনের ওরস তবে খ্রিস্টানদের ওরস মুসলমানদের না এটা মূলত ছিল প্রাচীন প্যাগানদের বসন্ত বরণ দিবস খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা যেখানে যেটা পেয়েছেন নিজেদের ধর্মে ঢুকাইছেন এইভাবে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে বানিয়ে নিয়েছেন তারা যা খুশি করুক আমাদের প্রশ্ন হল আপনি কি হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় দিবস সরস্বতী পূজা এটাকে বিশ্ববিদ্যা দিবস নাম দিয়ে উদযাপন করে কাজটা কেমন হবে ভালো হবে তো এটা একটা ধর্মের দিন এটা সেকুলার দিন না তারা ধর্ম পালন করবে একশো বার কিন্তু আমি যদি তাদের ধর্ম পালন করি তাহলে আমি হিন্দু হয়ে যাব ঠিক না আমি আর মুসলমান থাকবো না কেউ যদি বলে ধর্ম যার যার উৎসব সকলের তাহলে কি হবে তাহলে উৎসব তো ধর্ম ছাড়া হয় না ধর্মীয় উৎসব ধর্ম আলাদের ধর্মীয় দিনে উৎসব করলে আপনি সেই ধর্মের অনুসারে আপনি যতই মুসলমান বলেন আপনি মুসলমান না যেমন হিন্দু ভাইদেরকে যদি ঈদের দিনে ঈদের মাঠে নিয়ে কোলাকুলি করতে বাধ্য করা হয় এটা কোনো সেকুলার কাজ হবে নাকি না এটা একজনের ধর্ম আর একজনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে হিন্দু ধর্মের অনুসারীদেরকে যদি কোরবানির ঈদে গরু গোস্ত কোরবানি গরু কোরবানি করতে বাধ্য করা হয় গরু গোস্ত খেতে বাধ্য করা হয় এটাকে আনন্দ হবে না জুলুম হবে কোন হিন্দু যদি বলেন যে ধর্ম যার যার আনন্দ আমার আইস গরু খায় তাহলে হিন্দু ভাইরা খুশি হবে না বেজার হবে এগুলো হল প্রতারণা একজনের ধর্ম সে পালন করবে ধর্মের ক্ষেত্রে কোন নিরপেক্ষতা নেই ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে পালন করা যায় যায় নাকি নিরপেক্ষ কে যে এক ঘন্টা হিন্দু এক ঘন্টা মুসলমান এক ঘন্টা খ্রিস্টান এক ঘন্টা বৌদ্ধ সে হলো নিরপেক্ষ এমন কেউ আছে নাকি হ্যাঁ নেই আর যে বলে আমি ধর্মে হিন্দু সব ধর্ম মানি আমি ধর্ম নিরপেক্ষ সে মিথ্যা কথা বলে সে তো একটা পক্ষ নিয়ে ফেলেছে যে বলে আমি ধর্মে মুসলমান কিন্তু সব ধর্ম মানি আমি ধর্ম সে প্রতারক মিথ্যাবাদী সে তারা পক্ষ নিয়ে ফেলেছে ইসলামের পক্ষ রেছে তুমি ধর্মে মানো ইসলাম আর বলো নিরপেক্ষ কই নিরপেক্ষ হলে তো না কথা বোঝেননি যার কাছে সব ধর্ম সমান কোন ধর্মের পারে টান নেই তাকে কি বলা হয় সেটাকে কি বলা হয় নাস্তিক সেটা আরেকটা ধর্ম যে বলে যে আমার কাছে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব দরকার প্রতি আমার রাগও নেই টানও নেই 
সে নাস্তিক সে আরেকটা ধর্মের অনুসারী এই জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না ভাষার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না দেশের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না মায়ের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা হয় না আমি সব মাকেই সমান ভালোবাসি কোন মায়ের প্রতি আমার টান নেই হবে এটা কি মানুষ না মানুষ অমানুষ এটা হয় না মায়ের ক্ষেত্রে সব মাকে শ্রদ্ধা করতে পারি কিন্তু মা মাত্র একজনই ঠিক না সব ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে পারি কিন্তু আমি কথা বলবো কাজ করব আমার মাতৃভাষায় ঠিক না কাজেই যার যার ধর্ম সে পালন করবে একজনের ধর্ম আর একজন পালন করায় ধর্ম নিরপেক্ষতা হয় না ধর্মহীনতা হয় কাজেই যদি কেউ ভ্যালেন্টাইন্স দিবস পালন করে তাহলে মূলত সে খ্রিস্ট ধর্ম পালন করছে সে আর মুসলমান না কথাকে বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয় কথা হলো ভ্যালেন্টাইন দিবসের নামে আমরা কি করছি অশ্লীলতা বেহায়াপনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি যে জন্য বললাম যেহেতু এটা আজকে আমাদের বিষয় নয় আমরা ভ্যালেন্টাইন দিবস মূলত বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামে কিছু নেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে একটা ধর্মীয় দেশ বিশ্বাস করেন এটা জাতিসংঘের কোন আন্তর্জাতিক দিবস না কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত কোন আন্তর্জাতিক দিবস না কিন্তু এটা এটা একান্তই খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের একটা ধর্মীয় দিবস সেই দিবসটাকে প্রতারণামূলক ভাবে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ব দিবস নাম দিয়ে যেটা জাতিসংঘের কোন দিবস না জাতিসংঘের বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নেই জাতিসংঘের বাবা দিবস আছে মা দিবস আছে মাতৃভাষা দিবস আছে কিন্তু ভালোবাসা দিবস নেই এই রকম একটা সাম্প্রদায়িক অশালীন দিবস নিয়ে আমরা পুরো জাতি মেতে উঠেছি এজন্য বড় আফসোস লাগে আমরা আমাদের বাঙালি জাতি ভারতীয় কৃষ্টি মানবীয় সভ্যতা হারিয়ে ফেলে পশুত্বের দিকে ছুটে চলেছি সভ্যতার নামে আল্লাহ তালা আমাদের হেফাজত করুন